السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ آج اپنے یوٹیوب چینل کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور یہ ویڈیو جو ہے یہ رمضان المبارک کے حوالے سے ہے اور رمضان المبارک کے ہمارے جسموں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس حوالے سے ہے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جن نے میری پہلی ویڈیو کو لائک کیا اس پہ کمنٹس کیے اور اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کیا مجھے امید نہیں تھی کہ حالانکہ اس ویڈیو میں کافی ساری ٹیکنیکل خرابیاں بھی تھیں لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں کی جو اور میلونگ سپورٹ تھی اس نے مجھے کافی متاثر کیا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے آگے بھی یوں ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں گے تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اب آگے چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف تو ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل رمضان کا ماہ مبارک چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادات کرے زیادہ سے زیادہ ان جو مبارک ساتھوں کا فائدہ اٹھائے لیکن ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو روزے کی عبادت ہے اس کے بے شمار روحانی فوائد ہیں اور یہاں میں آپ کو روحانی فوائد کے حوالے سے کوئی لیکچر دینے نہیں آیا وہ آپ کو کوئی مذہبی عالم جو ہیں وہ زیادہ بہتر اس حوالے سے گائڈ کر سکتے ہیں میرا آج آپ کو جو رمضان المبارک کے جسمانی فوائد کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور اس میں بھی جو ایک میکنزم ہے جو آپ نے چینل کے شروع میں جو اس ویڈیو کے اسٹارٹ میں دیکھا ہوگا ٹاف جی کے نام سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق ہے اور ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ جو نوبل پرائز ہے یہ ایک بہت ہی پرسٹیجیس پرائز ہے اور جو دنیا بھر کے نمبر شخصیات کو دیے جاتا ہے جن نے مختلف شبہات میں مختلف شبہات میں اپنی جو ہے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں جن میں سائنس امن اور جرنلزم کے حوالے سے مختلف جو ہیں انہوں نے جنہوں نے زیادہ خدمات سر انجام دی ہوتی ہیں تو دو ہزار سولہ میں میڈیسن اور فیزیولوجی کا جو نوبل پرائز ہے وہ یوشی نورو او سومی نامی ایک جاپانی سائنسدان کو دیا گیا اور ان کو جس کام کے لیے یہ نوبل پرائز ملا وہ تھا آٹوفجی نامی ایک پروسیس ہے ہمارے جسموں کے اندر اس کا پتہ لگانے کے لیے اور اس پروسیس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو نوبل پرائز دیا گیا تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ٹوفجی کا رمضان المبارک یا رمضان کے روزوں سے کیا تعلق ہے تو ناظرین ہم اسی طرف جاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اٹوفجی بنیادی طور پہ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے خود کو کھانا اور اس میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر جو ہے نا خلیے کی سطح پہ جو ہمارے سیلز ہوتے ہیں اس کے لیول پہ فاسد مادوں کی صفائی اور ان کو دوبارہ کارآمد بنانے کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے اس کو اس میں جو مثلا اس سسٹم میں جب خرابی آتی ہے تو بہت ساری جو بیماریاں ہیں جیسے کہ کینسر ہے اور دماغی کمزوری ڈمنیشیا اور اس طرح کی جو ہے بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں انسان کو تو ناظرین آپ جانتے ہیں کہ انسانی حلیہ عام حالات میں گروتھ اور ریپروڈکٹیو موڈ میں ہوتا ہے گروتھ اور ریپروڈکٹیو موڈ سے مراد یہ ہے کہ اس کو جب تک خوراک میسر ہوتی ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ گرو کرے تقسیم کا عمل کرے اور اپنے جیسے مزید سیلز بناتا جائے اس دوران اس کو جو بہت ہی اہم فنکشنز ہیں کچھ جسم کے اندر ان کی طرف اس کی توجہ کم ہوتی ہے جیسے کہ جو فاسد مادوں کی صفائی ہے اور اپنا جو مشکل حالات سے لڑنے کی اس کی صلاحیت ہوتی ہے جس کو ہم قوت مدافعت کہتے ہیں ڈیفینس میکنزم اس کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ جب یہ آپ مثلا یہ روٹین میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں چل رہا ہوتا ہے تو بہت سارے جو ہے نا نقصان دہ پروٹینس ہمارے سیلس کے اندر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف فیٹس جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر ان کو ان کو صف, ان کی صفائی کا انتظام نہ کیا جائے تو یہ آگے چل کے جیسا میں نے پہلے بتایا کہ کینسر اور دیگر بہت ہی جو موزی بیماریاں ہیں ان کا باعث بنتے ہیں لیکن جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور بارہ سے آج کل چونکہ تقریباً چودہ سے پندرہ گھنٹے کا زیادہ تر ہمارے یہاں پاکستان میں روزہ ہے تو چودہ سے بارہ سے چودہ گھنٹے کی جب آپ کے جسم کو نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا اور خاص طور پہ گلوکوز نہیں ملتا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ گروتھ موڈ سے نکل کے سروائیول موڈ میں چلا جاتا ہے مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ اب مجھے کھانا نہیں مل رہا تو وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے 
کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے جو ریسورسز ہیں جو میرے اپنے اویلیبل ریسورسز ہیں اس اس کی طرف وہ شفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے میں نے پہلے بتایا کہ نقصان دہ پروٹینز آپ کے سیلز میں جمع ہوتے ہیں ان کو وہ توڑنا شروع کرتا ہے اور ان سے وہ توانائی حاصل کرتا ہے جب وہ پروٹینس ختم ہوتی ہیں تو اس کے بعد فیٹس کی باری آتی ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں کافی اپنا جو ہے وزن وہ کم کرتے ہیں وہ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جب آپ کی ایکسٹرنل کیلوری انٹیک کم ہو جاتی ہے تو جسم کا جو اندر کی کیلوریز جمع شدہ ہوتی ہیں تو جسم ان کو استعمال میں لانا شروع کر دیتا ہے اب یہ جو توڑنے کا عمل ہوتا ہے اور اس میں پھر صفائی کا عمل ہوتا ہے اس کو جو ہے اٹافجی کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس توانائی حاصل کرنے کے عمل کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو ریپیئر بھی کرتا ہے جسم کے سیلز کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرتا ہے اس کے علاوہ اپنے ڈیفینس میکنیزم مطلب جو مشکل حالات سے لڑنے کی بیماریوں سے لڑنے کی جسم کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو بہتر بنانے پہ توجہ دیتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھ لیں کہ جب کوئی دشمن ملک کی طرف سے خطرہ ہو تو ہماری فوجیں جو ہے وہ تیاری شروع کر دیتی ہیں اور اپنے مورچے مضبوط کرنا شروع کر دیتی ہیں یہ اسی طرح یہ اس کو ایک خطرے کے طور پہ لیتا ہے کہ شاید اب میں مجھے خوراک نہیں مل رہی اور میں مشکل حالات کی طرف جا رہا ہوں تو اس وقت جو ہے نا باڈی جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرتی ہے اور ڈیفینس میکنیزم کو اب یہ آپ نے کووڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی سنا کہ جی قوت مدافعت بڑی اہم چیز ہے اب یہ قوت مدافع جو ہے نا اس کی اسٹرینتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے یہ اٹافجی ہے لیکن اٹافجی کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے اور مثلا اس کا روزہ روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن کیا ہم اس کو اٹافجی کے جو سارے فوائد ہیں وہ ہم حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں تو مجھے معذر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح آج کل ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو اس مطلب جو اس امپورٹنٹ فنومنا ہے اس کے ہم فوائد حاصل نہیں کر پاتے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم نے روزے کو ایک کھانے پینے کا تہوار سمجھ لیا ہے ہم جو ہے صبح سحری میں بھی آخری وقت تک ٹھونستے رہتے ہیں اور افطاری شروع ہوتی ہے اور جب تک ہم سو نہیں جاتے تو ہم کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بجائے آپ کا آپ کا وزن کم ہونے کے رمضان المبارک میں کئی لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم حالانکہ جو روزے کا جو اصل جو مقصد ہے جو اس کی روح کے مطابق اس کو رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی آپ کو بھوک کا عادی بنائیں ٹھیک ہے اور آپ کو احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ کیسے زندہ رہا جاتا ہے باقی لوگ کیسے جو ہے کئی لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو ان کا آپ کو احساس ہو لیکن ہم اتنا زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی ہم سو کے گزارتے ہیں روزہ کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اصل میں روزے کی مقصد کیا ہے اور جو اس کے فوائد ہیں غیر روحانی فوائد تو اپنی جگہ ہیں لیکن جو اس کے جسمانی فوائد ہیں وہ بھی ہم حاصل نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو ایک ایٹنگ فیسٹیول بنا کے رکھ دیا ہے حالانکہ یہ ایک نادر اور نایاب موقع ہوتا ہے آپ کو تزکیہ نفس کے لیے اور تزکیہ روح اور تزکیہ جسم کے لیے اب جسم کی جو کلینزنگ کا عمل ہے وہ روزے کے دوران ہوتا ہے وہ آپ کی ساری جو آپ کی پورے سال بھر کی ایک آپ آپ ایسے سمجھ لیں کہ یہ ایک مشین ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کی گاڑی ہے اس کو آپ جب مسلسل چلاتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں اور مثلا آپ اس کی آپ کو ٹیوننگ نہ کروائیں اس کی ایک سال پورا اور مسلسل اس کو صرف چلائی جائیں بس فیول ڈالیں اور چلائی جائیں تو آپ خود سوچیں کہ سال بعد اس گاڑی کا کیا حال ہوگا اس کے ٹائرز وارن آؤٹ ہو چکے ہوں گے بریکس ختم ہو چکی ہوں گی انجن اس کا فارغ ہو جائے گا اگر آپ اس کا آئل چینج نہیں کریں گے جسٹ لائک دیٹ اگر آپ رمضان المبارک کو اس کی روح کے مطابق نہیں رکھیں گے تو وہ اسی طرح آپ کی گاڑی کے انجن کی طرح وہ ہے نا ہمارا جسم بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناکارا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے اگر ہم اس کا اس رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں روحانی ہم عبادات اور جو باقی ہمارے معاملات ہیں اس سلسلے میں تو یقیناً ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کرتے ہیں لوگ لیکن اس حوالے سے بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنی جو اس کے زیادہ فوائد سے ہم کیسے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آٹ آف جی اور رمضان المبارک کا جو رمز روزوں کا آپس کا تعلق ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اس پہ کافی جو ہے ڈیٹیل سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اس کو اس سے بھرپور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ کون سی ڈائٹس ہیں جو ہمیں سحری اور افطاری میں لینی
जो हमारे जिसम है हमारी हेल्थ है हमारी फिटनेस है उसको भी बेहतर बनाने का एक बहुत नादर मौका होता है उससे हम कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं तो उम्मीद है नाजरीन कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो पहली वीडियो में जो हम बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिले उसके वाले से मैंने इम्प्रूव करने की भी कोशिश की लेकिन ज़ाहिर है कि मैं अभी इस सिलसिले में बिल्कुल नया हूँ और गलतियाँ तो यकीन होंगी उम्मीद है कि आप इग्नोर करेंगे और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बहुत जल्द इन इसी सिलसिले की एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिए खुश रहें खुश रखें अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो थैंक यू वेरी मच जजाकल्ला हाफ़